আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিশি গান বাংলাদেশি ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবার দই বেশ ভালো আছি আর আজকে আমি আপনাদের সাথে আমাদের সবার প্রিয় ছানার সন্দেশ আমি কিভাবে বানাই সেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি তো এজন্য এখানে কিছু ছানা আমি বানিয়ে নিচ্ছি তো এই ছানার একটা রেসিপি আছে এজন্য আমি ডিটেইলস আর কিছু বললাম না আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব কেউ ইন্টারেস্টেড হলে দেখে নিতে পারবেন যাই হোক এখানে আমি সব উপকরণ রেডি করে নিয়েছি ছানার সন্দেশ বানাতে আমি কি কি উপকরণ দেব সেটা এখন আমি আপনাদেরকে একটু ডিটেইলস বলে দিচ্ছি এখানে দেড় কাপ পরিমাণ আমি ছানা নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি ছয় সাতটা এলাচি আর এখানে হাফ কাপ চিনি তো চিনিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন যে যতটুকু মিষ্টি পছন্দ করেন এক টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ এখানে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি আমি এক টেবিল চামচ কেশো পেস্ট করে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ ঘি এখানে বাটারও কেউ চাইলে ইউজ করতে পারেন আর এই যে ছাঁচটা নিয়েছি আর ব্রাশটা নিয়েছি তো সব কিছু রেডি দেখতে পাচ্ছেন এই সব দিয়েই আমি আজকে ছানা সন্দেশ বানিয়ে আপনাদের দেখাবো আর এখন আমি এই যে ছানা একটা প্লেটে নিয়ে নিলাম আর এক এক করে আমি সব উপকরণ দিয়ে দিব গুঁড়া দুধটা আমি দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে আমি এখন চিনি দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমি কেশর যে পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম তো সেটাও এখন দিয়ে দিব আর কেউ চাইলে এখানে আলমন্ড ইউজ করতে পারেন তবে আমি কেশরটা দিয়ে বানাই এজন্য আমি সেটা দিয়ে বানাচ্ছি আর এখন আমি সব উপকরণ সহ ছানা খুব ভালো করে মতে নিব আর এখন ছানাটা মাখানোর সময় দেখবেন যে সফট হয়ে গেছে সেটা হয়েছে আসলে চিনি দেওয়ার কারণে তো বয়ে পাওয়ার কোনো কারণ নাই সফট হলে আসলে আরও ভালো হয় ইয়েটা সন্দেশটা তো সব কিছু আমি একসাথে মেখে নিয়েছি আর এখন আমার সাথে থাকেন তাহলে দেখবেন আমি কিভাবে ছানাটা দিয়ে ছানা সন্দেশ বানালাম তো এখন আসি নেক্সট স্টেপে এখানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি নিয়ে আর ঘিটা বেশি গরম হওয়ার আগে যে ছানার মিশ্রণ সেটা দিয়ে দিব এলাচি দিয়ে দিব দিয়ে আমি মিডিয়াম হিটে রেখে অনবরত নাড়তে থাকব যাতে নিচে কালো বাপটা না আসে পুরো না ধরে যায় আর যদি নাড়া বন্ধ করে দেন এই পর্যায়ে তাহলে কিন্তু ছানার সন্দেশটা ভালো হবে না কালারটা ভালো হয়ে আসবে না তো এর জন্য এখন কন্টিনিউ শুধু নাড়তে হবে আর এক দুই মিনিট যাওয়ার পরে আসলে দেখতে পাবেন আর যারা আমার সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছেন এই ছানার মিশ্রণটা কিন্তু আরও সফট হয়ে এসেছে আমরা মাকে নেওয়ার পরে যেরকম সফট হয়েছিল তার চেয়ে আরও একটু বেশি সফট হয়ে এসেছে তো এই পর্যায়েও আসলে বয়ে পাওয়ার কোনো কিছু নাই চিনিটা মেল্ট হয়ে জাস্ট একটু সফট হয়েছে তারপরে যখন এই রকম নাড়তে থাকবেন কয়েক মিনিট পরে দেখবেন আস্তে আস্তে এই ছানার মিশ্রণটা কিন্তু ড্রাই হতে যাচ্ছে তো এই রকম করে নাড়ব শুধু জাস্ট উল্টে পাল্টে নাড়ব যাতে নিচে কালো পাপটা না আসে আর দেখতে পাচ্ছেন এখন কতটুকু ড্রাই হয়ে এসেছে আর যখন দেখবেন এই রকম ড্রাই হয়ে এসেছে জাস্ট একটা ডর মতো করে নিতে পারছেন তখন চুলাটা অফ করে দিবেন আর আমিও এই পর্যায়ে ছানাটা চুলা থেকে নামিয়ে নিব তো দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু ড্রাই হয়ে এসেছে আর পারফেক্ট ছানার সন্দেশ হওয়ার এটাই হচ্ছে একটা ভালো ইয়ে লক্ষণ যে আমাদের ডটা খুব ভালো হয়ে এসেছে তো এখন আমি জাস্ট ডিজাইনটা দিব 
হাতে একটু ঘি মাখিয়ে আর আমি আরও একটু মতে নিব যেরকম আমরা রুটি বানানোর আগে ময়দা অথবা আঠার ডোটা একটু মতে নেই ঠিক সেই রকম তো আরও একটু মসৃণ হবে চানার সন্দেশটা তো এই রকম একটু হাত দিয়ে মতে নিতে বলবেন না আর এখন এই ছাঁচে আমি একটু ঘি লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে আমি সুন্দর করে ডিজাইনটা দিতে পারি আর এই এলাচি আসলে তুলে ফেলতে বলবেন না তো এই যে আমি এই ছাঁচে বসিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চানা নিয়ে হাতে এখানে কেউ চাইলে আসলে শুধু স্কোয়ার করে কেটে রেখে দিতে পারেন তো আমি আসলে এই ডিজাইনটা দিচ্ছি এটা অপশনাল যার যেরকম ইচ্ছা তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার নতুন ভিউয়ার্সদেরকে একটি কথা বলি আজকে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আজকে আমার নতুন ভিডিও দেখতেছেন আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনারা আমার চ্যানেল ভিজিট করেন আরও অনেক ভিডিও আছে যদি আমার চ্যানেলটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে বেল বাটন সহ সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আর থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আপনারা বেল বাটন সহ সাবস্ক্রাইব করবেন বলছি কারণ যদি বেল বাটন সহ না করেন তাহলে আমার নেক্সট ভিডিওর কোনো নোটিফিকেশন পাবেন না তো নেক্সট ভিডিও যদি দেখতে ইচ্ছুক হন তাহলে বেল বাটন সহ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের চ্যানেল করে নেবেন আর থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আর যারা অলরেডি এতদিন থেকে সাপোর্ট করে আসতেছেন আপনাদেরকে তো আর থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ কোনো কিছু বলার নাই জাস্ট বলবো সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার সাথে থাকার জন্য আর এদিকে আমি ছানা দিয়ে ডিজাইনটা দিয়ে দিচ্ছি আর এই রকম করবেন যখন দেখবেন যে রুম টেম্পারেচারে ছানার ডোটা হয়েছে তাহলে ডিজাইনটা ভালো হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ফ্লাওয়ারটা হয়েছে সেটা আসলে অপশনাল কেউ না চাইলে নাও করতে পারেন তো আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম চানা আর এখন চাষটা তুলে নিচ্ছি ট্রাই করতেছে যাতে সুন্দর করে ডিজাইনটা উঠে আসে এই তো আর মাসাল্লা সুন্দরই হয়েছে এই যে এই রকম এক এক করে আমি বানিয়ে নিলাম কয়েকটা আর এখন আমি বাকি ছানা দিয়ে আবার এই রকম বসিয়ে দিব আর কি লাগাতে আসলে বলবেন না এই পর্যায়ে একবার ইয়ে ডিজাইনটা দেওয়ার পরে প্রয়োজন মতো আবারও একটু ঘি লাগিয়ে নেবেন তা না হলে কিন্তু লেগে থাকবে এই মল্ডটায় চানা লেগে থাকবে ফ্লাওয়ারের যে ডিজাইন দেওয়া আছে সেটা ভালোভাবে উঠে আসবে না ছানাতে যদি এই রকম করতে করতে যান এক দুইবার করার পরে ছানার ইয়েটা বসানোর আগে আবার একটু ঘি বা বাটার লাগিয়ে নেবেন যে যেটা লাগাতে পছন্দ করেন তাহলে আর লেগে থাকবে না কারণ আমরা দেখি মাঝে মাঝে লেগে যায় তো এই তো আমি কথা বলতে বলতে সবগুলা ছানা দিয়ে চানার সন্দেশ বানিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন ছানার সন্দেশ রেডি আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে আসলে ডিজাইনটাও খুব সুন্দর হয়ে এসেছে মাসাল্লাহ আর আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আর যে যেরকম বানান আমি বলবো যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার মতো করে ট্রাই করবেন আর থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার সাথে থেকে রেসিপিটি ফুল দেখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আর এই ছিল আমার আজকের রেসিপি তো আমার নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন তো আর যার না আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম